Jetzt kommt Maruschka, unsere Jüngste. Wir haben dich wie eine Rose gehegt und gepflegt, weil du deine Mutter nie gekannt hast. Wie ich sehe, hast du bis jetzt noch keinen Bräutigam erwählt. Mein Vater... Dieser Prinz, Vater, ist mein Bräutigam. Sag, aus welchem Land kommt der Prinz? Majestät, ich habe weder ein Schild, noch besitze ich ein Schwert. Die Liebe hat mich hierher geführt und ich will um die Hand eurer jüngsten Tochter anhalten. Aber ich verspreche euch weder Gold noch Edelsteine, sondern blühende Gärten, grüne Wiesen, Wälder voll Wild, Glück und Frieden für euer Königreich, Frieden für euer Volk. Du hast deine Schwestern gehört, Maruschka. Was hast du mir zu sagen? Ich weiß, Gold ist etwas sehr Wertvolles, Vater. Und auch Edelsteine sind etwas sehr Kostbares. Doch das Kostbarste von allem ist Salz. Ohne Salz gäbe es kein Leben. Ich liebe euch, Vater, wie das Salz. <lacht> Meine Tochter, ich glaube, du hast nicht überlegt, was du eben gesagt hast. Der Verstand sollte die Worte wägen, sonst siehst du vor lauter Gras keine Wiese mehr. Die kleine Liebe übersieht die große. Deshalb berichtige deine Rede. Sag mir, wie sehr du mich liebst. Mein Verstand und auch mein Herz sagen mir das Richtige. Meine Worte sollten euch meine Liebe zeigen. Gehorsam und Demut. Ich wiederhole nochmal. Ich liebe euch wie das Salz. Du sagst wie das Salz. Majestät. Wie das Salz. Das herumliegt in Kammern und Küchen. Von dem es ganze Berge in den Gruben gibt. So viel wie Sand im Meer. Mäßigt euren Zorn. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Schweigt. Ich rede nicht mit euch, sondern mit meiner Tochter. Habt ihr das gehört? Meine liebste Tochter liebt mich wie das Salz. Jeder Bettler kann davon so viel haben, wie er will. Denn was kostet es schon? Nichts. So groß ist die Liebe meiner Tochter. Vater! Ihr habt meinen Sohn gedemütigt und dadurch auch mich, seinen Vater, beleidigt. So wie ihr die wahren und echten Gefühle verachtet, könnt ihr auch nicht die wirklichen Werte und herrlichen Gaben von Mutter Erde erkennen. Ich verfluche dieses Land. Ich verfluche dieses Königreich. Es wird euch die Strafe treffen, die ihr alle verdient habt. Aus meinen Augen! Dich, meine Tochter, hatte ich von allen am liebsten. Doch dort, wo die größte Liebe ist, ist auch der größte Schmerz. Statt mich freudig zu stimmen, hast du mich traurig gemacht. Ich bin empört über deine Undankbarkeit. Geh mir aus den Augen. Haltet ein, König. Schweig. Ich kann nicht schweigen, Herr, wenn dein Zorn deinen Verstand verdüstert. Was fällt dir ein? Auch für einen Narren gibt es Grenzen. Wache. Führt sie aus dem Schloss. Vater... Du wirst erst dann zurückkehren, wenn Salz wertvoller als Gold ist. Dann wirst du Königin. Leb wohl, mein Kind. Gott möge dich beschützen. Wo ist mein Prinz? Verschwunden. Niemand weiß, wohin. Liebster, lass mich nicht allein. 
Gefolgsleute der Ritter und Prinzen waren alle sehr betrunken. Sie feierten den Sieg ihrer Herren, tranken aber auch auf ihre Niederlage. Prinz Waldemar und sein Gefolge stürmten volltrunken in die königlichen Keller und tranken zwei Fässer von eurem besten Wein, Leer Majestät. Die Söldner König Norberts warfen den Koch in die Suppe und wollten ihn kochen. Lass mich durch! Ein Wunder! Ein Wunder ist geschehen durchlaucht! In einem ganz gewöhnlichen Salzfass, in dem Salz war, hat sich das Salz in Gold verwandelt. Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Ich spreche die volle Wahrheit, Majestät. Wem gehört das Salzfass? Eine Frau aus dem Dorf hat es uns vorhin gebracht, Majestät. Hol sie hierher aufs Schloss. Aber es sind noch mehr solcher Frauen da. Und die haben auch Gold in ihren Salzfässern, hm? Ja. Pures Gold. Ja, tatsächlich Gold. Woher hast du das? Das Salzfass gehört mir. Und plötzlich war Gold drin. Die Frage ist, wer hat das Gold da reingetan? Und vor allem warum? Ja, ja, ich weiß schon. Gehen wir in den Keller. Wir sind die reichsten Leute der Erde. Hab Dank, ihr guten Mächte. Hab Dank für dieses große Wunder. Und was nun? Was fangen wir mit all dem Reichtum an? Darüber macht euch keine Sorgen. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Es darf kein Körnchen verloren gehen. Ja, nicht ein einziges. <lacht> <lacht> Und womit soll ich nun das Essen salzen? Ich koche salzlose Gerichte. Ohne Salz kann ich nicht kochen. Dann salze mit etwas Wie anderem. <lacht> Schafft das Gold auf unserer Wagen? Nein! Ich dachte an die Hälfte. Das ist was anderes. Vielleicht sollte man es vorher in Münzen prägen. Was hast du für Sorgen, Ratsherr? Ach, es ist nichts von Bedeutung, Euer Majestät. Nur die Köche murren. Sie wissen nicht, was sie kochen sollen. <lacht> die Speisekammern sind voll von Vorräten. Aber es gibt keine Prise Salz. Und ohne Salz kann man nicht kochen. Dann lass doch welches holen. Im ganzen Land gibt es kein Salz. Ach, wir haben doch genügend Salzgruben. Wir werden so kochen, wie man uns befohlen hat. Statt Salz tun wir Zucker in die Speisen. Na wird's bald. Habt ihr nicht gehört? An die Arbeit, schnell. Gut. 
Guten Appetit, Majestät. Man muss ja nicht immer nur Fleisch essen. Süß speisen Sie doch etwas Köstliches. Bringt die Torten. Greift zu, meine Getreuen, greift zu. Es gibt alles in Höhe und Fülle. Das Fleisch schmeckt abscheulich. Wäre ich König, hätte ich den Koch längst am nächsten Baum aufgehängt. Wie der Koch so sein König. Ihr seid hier auf dem Schloss mein Gast, König Norbert. Da ziemt es sich, etwas höflicher zu sein. Ihr scheint vergessen zu haben, dass hier im Königreich noch über ich regiere. Ich bitte um Entschuldigung, König Pravoslav. Aber die Sehnsucht nach einem guten Braten hat mich meine königliche Erziehung vergessen lassen. <lacht>